இணையதளத்தேரிலேறி உலகெலாம் வலம்பரம் இசை முரசு வானொலி இது இதயங்களை இணைக்கும் வானொலி ஒத்து வரவில்லை என்றால் ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா உங்க டைம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க உங்க டைம் சரியில்லை சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இறைவன் எல்லாவற்றுக்கும் காலத்தின் மீது சத்தியமாக என்று இறைவன் சத்தியம் செய்வதற்கு அல்லாஹு தாலா குரானிலே காலத்தின் மீது சத்தியமாக என்று சொல்றான் எனவே காலம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் வெற்றி தோல்வி வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற எல்லா விதமான ஏற்றங்களும் இறக்கல்களும் சரக்கல்களும் எல்லாத்திற்கும் காலம் என்கிற ஒன்றை சொல்லி அதன் மீது நாம் வெற்றியையோ தோல்வியையோ கொண்டாடி கொள்வோம் ஆனால் இந்த காலத்தையே ஒருவர் சாதனையாக மாற்றினால் எப்படி இருக்கும் நாம் இந்தியாவிலே இருக்கிறோம் இந்தியாவினுடைய நேரத்தில் நாம் செயல்படுகிறோம் ஒருவேளை நாம் துபாயில் இருந்தால் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு ஒன்றரை இரண்டு மணி நேர வேறுபாட்டில் நாம் செயல்படுவோம் ஒருவேளை சிங்கப்பூரில் இருந்தால் இந்தியாவை விட ஒரு இரண்டரை மணி நேரம் அதிகபட்சமாக நாம் செயல்படுவோம் உலக நாடுகள் முழுவதிலும் இப்போது இருக்கும் கால அளவு என்ன இப்போது அந்த நாடுகளில் நேரம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு பல வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நாம் இன்றைக்கு கூகுள் வேர்ல்டு கிளாக் என்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது இல்லாமல் நிறைய மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் நிறுவனங்கள் டிராவல்ஸ்லாம் வந்து சில நாடுகளுடைய கிளாக் டைமிங் டேட் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஒரே ஒரு கிளாக்ல உலக நாடுகளுடைய ஒவ்வொரு நாடுகளுடைய நேரத்தையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை சாத்தியப்படுத்தி இருக்கிறார் சென்னையைச் சேர்ந்த ஏ எஸ் ஹசன் என்கிற கண்டுபிடிப்பாளர் அடிப்படையில் பள்ளிக்கல்வியை படித்திருக்கிற இளம் விஞ்ஞான் அல்லது கடிகாரம் சார்ந்த விஞ்ஞான பணியை ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஏ எஸ் ஹசன் அவர்கள் ஒரே கடிகாரத்தில் அனலாக் வேர்ல்டு வால் கிளாக் அனலாக் வேர்ல்டு வால் கிளாக் என்கிற பெயரில் அவர் தயார்படுத்தி இருக்கிற இந்த உலக கடிகார தயாரிப்பு குறித்தும் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதனுடைய பின்பலம் குறித்தும் நாம் இப்போது அவரோடு கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போது நாம் அனைவர் சார்பிலும் அவர்களை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்வோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் சார் வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து முதல்ல எங்களுடைய மனம் நிறைந்த பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் இசை முரசு எஃப்எம் நிர்வாகம் சார்பில் நேயர்கள் சார்பில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சார் அலஹம்துல்லாஹ் இந்த அனலாக் வேர்ல்டு வால் கிளாக் என்கிற இந்த உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு குறித்து நாம் விரிவாக பேசுவோம் அதற்கு முன்னால் உங்களை பற்றிய ஒரு சுருக்கமான அறிமுகத்தை நம்ம நேர்களுக்கு சொல்லுங்க உங்களுடைய சொந்த ஊர் உங்களுடைய படிப்பு உங்களுடைய பிறப்பு உங்களுடைய குடும்பம் இது குறித்த ஒரு சுருக்கமான அறிமுகத்துக்கு பிறகு நாம இந்த கடிகார தயாரிப்பு பற்றி பேசலாம் என் பேர் சையத் ஹசன் நான் வந்து சென்னையில தான் பிறந்தேன் என்னுடைய பெற்றோர்கள் வந்து அபிராமம் அத்தா வந்து அபிராமம் அம்மா வந்து முதுகலத்தூர் சரி நான் படித்தது வந்து ஏழாம் வகுப்பு சரி இப்ப உங்க குடும்பம் பத்தி சொல்லுங்க திருமணம் ஆயிடுச்சா பிள்ளைங்க எனக்கு திருமணம் ஆகி மூன்று குழந்தைகள் இருக்கு பெண் குழந்தை ஒண்ணு இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க சரி என்ன பண்ற படிக்கிறாங்க பிள்ளை பிள்ளை வந்து பொம்பளை பிள்ளை அஞ்சாவதும் பையன் மூணாவதும் படிக்கலாம் இப்ப என்னன்னு ஒரு பையனுக்கு ரெண்டு வயசு ஆகும் சார் அலமதுல்லா ஒரு சிறப்பான குடும்பத்தோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க இறைவன் பறக்க செய்யட்டும் இப்ப வந்து ஏழாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறதா சொல்றீங்க உங்களுடைய முதன்மை தொழில் இப்ப என்ன இப்ப நான் அல்வா வியாபாரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரி அல்வா ரூட் அல்வான்னு சொல்லுவாங்க அந்த வியாபாரம் பார்த்துக்கிட்டு சரி எங்க இருக்கு கடை கடை வந்து மீடியம் மார்க்கெட் பள்ளியான் சைட்டு பக்கத்துல ஒரு டேபிள் தான் வியாபாரம் பண்ணிட்டு ஓ சரி ரைட் ரொம்ப சிறப்பு இப்ப ஏழாம் வகுப்பு மட்டுமே படிச்சிருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஒரு கடிகாரம் சார்ந்த கண்டுபிடிப்பை உருவாக்கி இருக்கிறீங்க இப்ப இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு முன்னால இந்த உலக நாடுகள் குறித்த ஒரு பார்வை அல்லது இந்த நேரத்தை வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரங்களும் ஒரே கடிகாரத்துல பாக்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு தூண்டுதலாக ஏதாவது இருந்திருக்கும் இல்லையா இந்த எண்ணம் வரலாம் அப்படி தூண்டுதலாக இருந்த விஷயத்த பத்தி சொல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் வந்து அதிகமாக வந்து ஜமாத்துல போவேன் மூணு நாள் நாற்பது நாலு நாலு மாசம் சரி அதுல வந்து நமக்கு டைம் அதிகமா இருக்கிறதுனால வந்து குரான் தெரிஞ்சு மாவு எடுத்து 
அதிகமாக படிக்கக்கூடியவன் அப்படி படிக்கும் போது சூரியனும் சந்திரனும் இரவும் பகலும் அல்லாஹத்தாலா வானத்துல நீந்துறதாக வந்து படிச்சேன் அப்ப விஞ்ஞான சார்ந்த மாதிரி பார்க்கும் போது பூமி தன்னை தானே சுற்றி சூரியனை சுற்றி வருது பூமி தன்னை தானே சுற்றுவதனால் இரவு பகல் வருது அப்படின்னு விஞ்ஞானத்துல வந்து நான் வந்து ஆறாவதுலயும் ஏழாவதுலயும் படிச்சேன் இப்ப அல்லாஹ் குரான்ல சூரியனும் சந்திரனும் இரவும் பகலும் சுற்றுவதாக சொல்லு சொல்லப்பட்டிருக்க அப்ப விஞ்ஞானத்துக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் முரண்பாடு மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு அதே மாதிரி பூமியை நாம் விரித்து வைத்தோம் அப்படின்னு அல்லா பல இடத்துல சொல்ல சொல்றான் அப்ப இவங்க பூமியை உரு உருண்டன்னு சொல்றாங்கல்ல சரி நம்ம ஏன் வந்து பூமியை விரிச்சு சூரியனை சுத்த வைக்க கூடாது உலகம் ஃபுல்லா அப்படின்னு ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்க எல்லா அடிக்கடிவில ஆனா சூரியன் நேரம் காட்டினால முழு உலகத்திலேயே நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள சூரியனை சுத்த வைக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி எடுத்து ஏதோ ஒரு விதமான விளக்கம் உங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்துது எப்படி பூமி ஆரம்ப காலத்துல தட்டைன்னு சொன்னாங்க கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் பூமி உருண்டைன்னு சொன்ன கலையிலயோ எல்லாருமா தூக்கி போட்டு அவங்கள உதைச்சாங்க அவங்கள வந்து எல்லாருமா வந்து திட்டுனாரு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கடவுளுக்கு மாற்றாக பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாங்க பிற்காலத்துல வந்து பூமி உருண்டை அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்ட பிறகு ஏத்துக்கிட்டாங்க பூமி விரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்க வந்து திருக்குறள்ல வந்து எல்லா பல விஷயங்களை சொல்றாங்க மலைகள் எவ்வாறு நாட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்து நீங்கள் சிந்திக்கவில்லையா வானம் எவ்வாறு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்து நீங்கள் சிந்திக்கவில்லையா என்றெல்லாம் கேட்கிற இடத்தில் பூமி எவ்வாறு விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்து நீங்கள் சிந்திக்கவில்லையா என்று கேட்கிறார் இப்போ இந்த கேள்வி பூமியினுடைய அமைப்பு அல்லது பூகோள ரீதியான நம்முடைய ரேகை அமைப்பு இது குறித்த சிந்தனைகள் தானே உங்களுக்கு எழுந்திருக்கிறதுக்கான தேவைகள் இருந்திருக்கும் எப்படி நீங்க ஒரு கடிகாரத்திற்கான ஒரு தேவை இந்த இடத்துல உருவாகிறதா நீங்க உணர்ந்தீங்க கண்டிப்பா அந்த காலத்துல வந்து சூரியனுடைய நிழல வச்சுதான் நேரங்களை அறிஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க இப்ப நம்ம வந்து இந்த சூரியனே வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள சுத்த வைக்கணும் அப்படி ஒண்ணு ரெண்டாவது இரவையும் சுத்த வைக்கணும் பகலையும் சுத்த வைக்கணும் அதனால வந்து என் கிளாக்ல வந்து இரவையும் பகலையும் சுத்த வச்சிருக்க சூரியனையும் சந்திரனையும் ஒரு நாள் சந்திரன் பௌர்ணமியுடைய ஒரு நாள் சந்திரனையும் சுத்த வச்சிருக்க நம்மளுடைய கிளாக்ல அது போல வந்து அல்லாஹ் குரான்ல வந்து இரண்டு கிழக்குடைய ரப்பு இரண்டு மேற்குடைய ரப்புன்னு சொல்றான் அவர் ரஹ்மான் சொல்றாங்க அப்ப நம்ம பூமியில ரெண்டு கிழக்கு ரெண்டு மேற்கு எவ்வாறு ஏற்படுது அதையும் நம்ம இந்த கிளாக்ல வந்து கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு ஈஸ்ட் ரெண்டு வெஸ்டும் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து குரான்ல வந்து பல கிழக்கு இருக்கு பல மேற்கு இருக்குன்னு அல்லா சொல்றோம் அது எவ்வாறு இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த கிளாக்ல கொடுத்துருக்கோம் பல கிழக்குகளையும் பல மேற்குகளையும் இரண்டு கிழக்குகளையும் இரண்டு மேற்குகளையும் நம்ம வந்து இந்த கடிகாரம் மூலமா வந்து சொல்லப்படும் சரி இப்ப இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு மைய பகுதியில இருந்து நீங்க இந்த கடிகாரத்தினுடைய மத்த பகுதிய வந்து அமைச்சிருக்கீங்களா இல்ல நான் வந்து லண்டனை பேஸ் பண்ணி அமைச்சிருக்கேன் லண்டனை பேஸ் பண்ணி அமைச்சிருக்கீங்க சரி இப்ப லண்டன்ல இருந்து நீங்க வந்து இரண்டு கிழக்கு அப்படிங்கறத வந்து எந்த பகுதியா குறிப்பிட்டு இப்ப உதாரணத்துக்கு லண்டன்ல இருந்து வலது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து சூரியன் வந்து உச்சத்துல இருந்து சாயும் போது அது லண்டனுக்கு வந்து அது உதயம் அது கிழக்கு அதே போல லண்டனுக்கு வந்து இடது பக்கம் அமெரிக்கால வந்து அது இந்த லண்டனுக்கு வந்து மறையும் ஆனா அமெரிக்காவுடைய உச்சநிலை இருக்கும் அப்ப அது அவங்களுக்கு மேற்கு இப்ப ஃபிஜி ஐலாண்டுல வலது பக்கம் அவங்களுக்கு வந்து சூரியன் உதயம் ஆக்கிட்டு இருக்கும் ஆனா வந்து அமெரிக்கால உச்சத்துல இருந்து சாயும் இப்ப லண்டன்ல வந்து சூரியன் மறையும் போது மேற்காகவும் சிஜி ஐலாண்டுக்கு அது கிழக்காகவும் இருக்கும் சோ ஒரே சூரியன் நாம நம்ம நம்ம இந்தியாவில இப்ப இத இத இன்னும் இந்தியாவுக்கு பொருத்தி விளக்கமா சொல்ல முடியுமா இப்ப இந்தியா இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கிழக்குல அதுவும் சிஜி ஐலாண்ட்ல சூரியன் உச்சில இருந்து சாயும் போது அது இந்தியாவுக்கு வந்து அது உதயமாகும் சரி அது போல் இந்தியால இருந்து வந்து உங்களுக்கு மேற்குல சவுத் ஆப்பிரிக்கா லண்டன்ல இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து மறையும் அப்ப அப்ப வந்து நமக்கு அது மேற்காகவும் இருக்கும் சரி இப்ப இரண்டாவது கிழக்கு அப்படிங்கறத எப்படி குறிப்பிட்டு 
இரண்டாவது கிழக்கு அப்படின்னா இப்ப நமக்கு வந்து இந்தியால பிஜியில இருந்து சாயம் போது கிழக்காகும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா லண்டன்ல வந்து அது வந்து சாயம் போது மேற்காகவும் இருக்கும் அதே டைம்ல அமெரிக்கால நமக்கு எப்ப வந்து மேற்குல சூரியன் மறைவுதோ அது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கிழக்கு ஓகே ஓகே ரைட் அங்க வந்து உதய நேரம் உதய நேரம் ஓகே சோ இதே அடிப்படையில தான் நீங்க இரண்டு கிழக்கு அப்படிங்கறதையும் இரண்டு மேற்குங்கிறதையும் குறிப்பிட்டு இருக்கீங்க இதே நீங்க சொன்ன அதே கண்ட்ரிகள்ல அப்படியே வந்து மாலை பொழுது வரும்போது நீங்க ஏற்கனவே வந்து எத கிழக்குன்னு சொன்னீங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே மேற்கா மாறிடும் மேற்கா மாறிடும் ரைட் ஓகே ஒரு நல்ல சொல்லுங்க அதே மாதிரி சூரியன் சுத்துற இடம் இப்ப உதிக்கிற இடம் எல்லாமே வந்து கிழக்காகவும் சூரியன் மறைகிற எல்லா இடமும் மேற்காகவும் இருக்கும் சரி இது வந்து பொது நீதி இந்திய கிழக்கில் சூரியன் உதித்து மேற்கில் மறையும் அப்படிங்கறது பொது நீதி கண்டிப்பா நாம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான மைய பகுதிய நாம வந்து பேசுறதாக இருந்தால் சூரியனுடைய உச்சஸ்தானம் என்பதை சூரியனுடைய நடுநிலை என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா ஏன்னா இப்ப வந்து எது கிழக்கு அது எது மேற்கில் சாய்கிறது அது எது கிழக்கில் உதிக்கிறது என்கிற இந்த இந்த ஒரு தேடலை நாம முன்னெடுக்கும் போது சூரியன் உலா வரக்கூடிய மைய பகுதி நடுமிசை அல்லது இரவு சொல்றோம் இல்லையா இது மாதிரி நடுமிசை இரவு அல்ல நண்பகல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதனுடைய நடு நடுமிசை பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பகல்ல சொல்லும் போதும் சொல்றோம் நண்பகல் அப்படின்னு சொல்றோம் இரவு சொல்லும் போதும் சொல்றோம் நடுமிசை இரவு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்ப வந்து ஒரு சூரியனுடைய நடுமிசை அப்படிங்கிற ஒரு இட ஒரு 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 புள்ளியை நீங்க அடையாளப்படுத்தினால் தானே அதுல இருந்து நீங்க கிழக்கு அல்லது மேற்கு சாய்வு அல்லது உதயம் அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிக்க முடியும் அடையாளப்படுத்த முடிஞ்சதா இல்ல ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் இந்த நடு மைய பகுதி நேரம் அப்படிங்கறது மாறுபடுமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்ப நான் வந்து எப்படின்னா நாலு வடிவத்திலயும் இந்த கிளாக் வந்து ரெடி பண்ணிருக்கேன் சரி ஒண்ணு வந்து ஜிஎம்டி ஜீரோ ஜீரோல இருந்து லண்டன்ல இருந்து ஆரம்பிச்ச ஆரம்பிக்கிற மாதிரியும் இன்னொன்னு பிளஸ் சிக்ஸ் பங்களாதேஷ் அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரியும் அதே மாதிரி மைனஸ் சிக்ஸ் மெக்சிகோ சிட்டி அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரியும் இன்னொன்னு ஃபிஜி ஐலாண்ட் மொத்தம் நாலு மாடல்லையும் வந்து நம்ம வந்து இந்த கிளாக்க ரெடி பண்ணிருக்கு ஆனா இந்தியா வந்து பெரும்பாலும் பிஜி தீவை மையப்படுத்தி தான் அதனுடைய நேரம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்றீங்களா இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல இந்தியால பொறுத்த வரையும் நம்ம இந்தியால வந்து மொத்தம் வந்து டைம் வித்தியாசம் வந்து ஒன்னே முக்கால் அவர் கிட்ட இருக்கு சரி இந்தியால அதனால இந்தியால என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அலகாபாத் வந்து மையமாக்கி நமக்கு ஒரு நேரத்தை கொடுத்திருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைம் நமக்கு வந்து டைம் வித்தியாசப்படாது ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து ஜிஎம்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற அளவு தானே நம்ம வந்து மனிதர்கள் படித்த மனிதர்கள் வந்து புரிஞ்சிக்க கூடிய தன்மையில இந்த கிளாக் இந்த டைம் நேரத்தை வந்து அமைச்சிருக்கோம் படிக்காதவங்களும் நம்ம சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு இந்த டைம் பார்க்க முடியும் சரிங்க சார் இப்ப நீங்க வந்து இப்ப நான் வந்து உங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமா இது எப்படி அமைச்சிங்கன்னு கேட்டுடலாம் நாம கூகுள் டைமரு இது மாதிரியான விஷயங்களை ஏற்கனவே பயன்படுத்துறதுனாலையும் நாம இந்த விவரங்களை ஆல்ரெடி நாம இத படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல இந்த பயன்பாடு இருந்தாலே நமக்கு இந்த விஷயங்கள் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் இத நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஆய்வுக்காக எடுத்து செய்கிற போது இப்ப நீங்க எனக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு தகவலா வந்து சேருது இப்ப பிஜு தீவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிஜு தீவினுடைய இயற்கை அமைப்பியல் வந்து இந்தியாவோட நீங்க இன்னைக்கும் கூட நீங்க வந்து சுனாமி வந்து பிஜு தீவுல வந்து நிலாதரவு ஏற்பட்டால் இந்திய பெருங்கடல்ல வந்து சுனாமியினுடைய தாக்கம் அல்லது கடல் சீட்டம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பூமத்திய ரேகையினுடைய அமைப்பு ஓட்டம் அப்படிங்கறது பிஜு தீவினுடைய மைய பகுதியில இருந்து நாம இந்தியாவுக்கு ஒரு கோடு எடுக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அந்த மேப் இருக்கு இத நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்லிட முடியும் ஆனா நீங்க உலக மேப்புகளை பூரா வந்து எப்படி வந்து நீங்க இந்த கணக்கீடுகளுக்குள்ள கொண்டு வந்தீங்க இதுக்காக என்ன மாதிரியான படிப்பினைகளை நீங்க எடுத்தீங்க எப்படி வந்து இப்ப நீங்க சொல்லக்கூடிய 
மாஸ்கோ மாதிரியான பகுதிகள்ல அல்லது அமெரிக்கால இருந்து சூரியன் எழுகிற போது இங்க வந்து சூரியம் சாயும் இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்க எங்க இருந்து தேடுனீங்க எங்க கத்துக்கிட்டீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்ம கூகுள்ல போய் வந்து பிளாட் எர்த்துன்னு போட்டேன் நான் அப்ப நான் கண்டுபிடிக்கும் போது பிளாட் எர்த்துன்னு போகும் போது பல எர்த்துகள் வந்துச்சு அதுல ஒரு எர்த்து மட்டும்தான் வந்து வட்ட வடிவத்துல கரெக்டான முறையில இருந்துச்சு நான் தேடக்கூடிய அந்த மேப் கிடைச்சிச்சு எனக்கு அப்ப நான் அதுல வந்து சூரியனை வந்து சுத்த வைக்கும் போது டைம் வித்தியாசம் வந்து கரெக்டா வந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்ப லண்டன் மட்டும் எனக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் வித்தியாசம் தெரிஞ்சிச்சு அந்த ஒரு மணி நேரத்தை வந்து நான் ஆறு மாசம் ஆய்வு செஞ்சேன் நான் படிக்காதனால நம்மளுக்கு வந்து உடனே வந்து என்னால வந்து எடுக்க முடியல எதனால ஒரு மணி நேரம் வித்தியாசம் வருதுன்னு தெரியல எனக்கு அப்ப அப்ப வந்து நான் இப்ப புதுப்பேட்டையில இருந்தேன் அப்ப ஒருத்தர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு படிக்க போயிருந்தாப்ல அப்ப அவர் சொன்னாரு ஒரு மணி நேரம் கூட்டுவாங்க குறைப்பாங்க அது சம்மர் டைம்ல அந்த மாதிரி நடக்கணும் மாதிரிதான் அப்பதான் எனக்கு விளங்குச்சு ஓ நேச்சுரல் டைம்ல இருந்து ஒரு மணி நேரம் கூட்டுறாங்க குறைக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்ப இதுல வந்து பல பாடங்களை நம்ம வந்து கத்துக்கிட்டோம் இப்ப உங்களுக்கு இந்த உலக மேப் குறித்த ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டுச்சு இப்ப வந்து இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் அல்லது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நான் ஜியாகிராபி படிச்சிருக்கேன் வச்சுக்கோங்க எல்லா மாணவர்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது இப்ப தனிப்பட்ட முறையில நான் வந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஜியாகிராபி படிச்சிருக்கிறேன் ஜியாகிராபியில பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நான் படித்த வகையில் இந்த உலக மேப்ல நேர கால அளவீடு அப்படிங்கிற பாடமே கிடையாது அப்படி ஒரு பாட வகுப்பு அப்படிங்கிறதோ அந்த பாடப்புத்தம்ங்கிறதோ ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு நான் கற்றுக்கொண்ட என்னுடைய மேஜர் வந்து அரசியல் அறிவியல் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் பூகோளம் பத்தி பாக்குறோம் பூமியினுடைய அமைப்பு பத்தி பாக்குறோம் கோள்கள் பத்தி பாக்குறோம் புவியல்லையே பாத்தீங்கன்னா நீர்கோளங்கள் பத்தி பாக்குறோம் புவி ஓடுகள் பத்தி பாக்குறோம் இப்படித்தான் ஜாக்ரபியினுடைய வரையறைகள் இருக்கு கடல் மட்டங்கள் பத்தி பாக்குறோம் அதுல எங்கேயுமே வந்து கூகுள் வேர்ல்டு டைமிங் பேஸ்ட்ல வந்து அவங்களுடைய பாடத்திட்டங்களை வந்து உலக நேர அமைப்பியல்ல அவங்க பாடத்திட்டங்களை உருவாக்கல அப்படி இருக்கும்போது இந்த பாடம் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஒரு கூகுள் தேடல் வந்து உங்களுக்கு விளக்கிருச்சா அது வந்து ஒரு சாதாரணமான புரிதல்ல வரக்கூடிய விஷயமா தெரியலையே இல்ல நீங்க என்னென்ன முயற்சி எல்லாம் எடுத்தீங்க கண்டிப்பா இப்ப நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு வருத்தத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி என்பது எனக்கு தெரியாது நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா இருபத்தி நான்கு கோடுகள் போட்டேன் ஒரு வருத்தத்துல இருபத்தி நான்கு கோடு போட்டு அதுக்கு இருபத்தி நாலு கலர் கொடுத்தேன் இருபத்தி இருபத்தி ஒரு ஒரு கோடுக்கும் வந்து ஒரே கலர் கொடுத்தேன் இப்ப புளூ கலர் அப்படின்னா புளூ கலர் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறமா அந்த இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டாக வந்து மாத்தினேன் அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறமாக வந்து அதை வந்து நான் வந்து மொத்த ஒரு டைம் ஜோனுக்கு வந்து நாலு கோடு கொடுத்து மொத்தம் தொண்ணூத்தி ஆறு கோடு கொடுத்து இந்த தொண்ணூத்தி ஆறு கோடுக்கும் கால் மணி நேரம் கால் மணி நேரம் வித்தியாசப்படுத்துற மாதிரி செஞ்சேன் இதெல்லாம் செஞ்சு முழு உலகத்துக்கும் வந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் உடைய டைமை பாக்குற மாதிரி வந்து உருவாக்கினேன் அப்படி உருவாக்கும் போது வந்து கலருக்கும் வந்து நிமிடத்துக்கும் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா முழு உலகத்திலையும் நிமிடத்தை பாக்கணும் இப்ப உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கிளாக் நீங்க வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாக் வரும் அதுக்கு என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு டைம் ஜோன் மட்டும் கொடுத்திருப்பாங்க ஒவ்வொரு நாடுகள்ல என்னென்ன நேரம் அப்படிங்கறத கீழே அப்படியே லைனா போட்டிருப்பாங்க அதை பாத்துக்கலாம் லைனா பாத்துக்கலாம் அது இல்லாம லோக்கல் டைமும் கொடுத்திருப்பாங்க அதுலயே லோக்கல் டைம் கொடுத்துட்டு அந்த நிமிடம் மட்டும் அது வந்து இருபத்தி நாலு டைம் ஜோனுக்கு மட்டும் அது பார்க்க முடியும் அந்த இருபத்தி நாலு டைம் ஜோனுக்கு கீழே ஹவர்ஸ் மூவ் ஆகும் அந்த இருபத்தி நாலு டைம் ஜோன் காலங்கள் மட்டும்தான் பார்க்க முடியாது நிச்சயமா இப்ப இப்ப இந்தியாவில வந்து இப்ப இரவு எட்டு மணினா அவங்க வருத்தப்படுத்திருப்பாங்க இப்ப அடுத்தது ஏழு மணி எந்த நாட்டுலங்கறது அதுல இருக்கும் வரிசையில இருக்கும் ஆறு மணி எந்த நாட்டுல இருக்கும் அஞ்சு மணி எந்த நாட்டுல இருக்கும் நாலு மணி எந்த நாட்டுல இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வரிசை தான் அதுல இருக்கும் இந்த அடிப்படை அப்படிங்கறது ஆரம்ப காலத்திலேயே வரையறுக்கப்பட்ட கூகுள் எல்லாம் உருவாக்கி நமக்கு இந்த இந்த சர்ச் என்ஜன் உருவாகி கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே இதுதான் வந்து வேர்ல்டு கிளாக்குக்கான வடிவமாக இருந்துச்சு அமைப்பு பனிரெண்டு மணி அப்படிங்கறத மையப்படுத்திக்கிட்டு 
அடுத்தது வந்து ஒரு மணி எந்த நாட்டுல இருக்கும் ரெண்டு மணி எந்த நாட்டுல இருக்கும் வரிசைப்படுத்தி எழுதிடுவாங்க இதுதான் மதிப்பு முறையா இருந்துச்சு நான் கேக்குறது என்னன்னா இப்ப இது வந்து நீங்க ஒரு ஒரு சாதாரணமா எல்லாருக்கும் வந்து இத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இது போதும் இது குறித்த ஒரு படிப்பு இப்ப நீங்க வந்து நான் இப்ப ஒரு விஷயம் உங்கள்ட்ட கேக்குறேன் நீங்க எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க அப்ப அது குறித்த ஒரு விவரம் உங்களுக்கு சேகரமாகணும்னா இது குறித்த தேடல் உங்களுக்கு வரணும் எப்படி காலம் வந்து கணிக்கப்படுகிறது எப்படி இந்த வேறுபாடு உருவாகிறது எவ்வளவு தூரம் இந்த டிகிரிகள்ல வந்து சாய்வு டிகிரிகள்ல வந்து எப்படி இந்த நேர வேறுபாடு அடைகிறது அப்படிங்கறதுலாம் உங்களுக்கு தெரியணும் இத வந்து முறையாக வந்து தேடி கத்துக்கிட்டு இந்த 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 கண்டுபிடிப்புக்கான முயற்சியை செஞ்சீங்களா இல்ல நீங்களாவே ஒரு மேப்ப உருவாக்கி இந்த இப்ப நீங்க சொல்றீங்களா இந்த மாதிரி கோடுகளை அமைச்சுக்கிட்டேனே இந்த கோடுகளால இந்த நேரத்தை இணைச்சிருக்கீங்களா ஆமா இந்த கோடுகளால நேரத்தை இணைச்சிருக்கேன் நான் முறையாக வந்து வந்து கத்துக்கிட்டு செய்யல செய்யல ரைட் நான் என்ன செஞ்சேன் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா வந்து கூகுள்ல போய் பிளாட் மேப் எடுத்து நான் வந்து தைவான் சைனால இருந்து இந்த அலிபாபால இருந்து ஒரு மூமெண்ட் ஒண்ணு வாங்கினேன் சரி அது வந்து டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் ரன் ஆகக்கூடிய மூமெண்ட் இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் டுவெல் ஹவர்ஸ் மூமெண்ட் இது வந்து நூறு ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் இருபத்தஞ்சு ரூபா வரையும் கிடைக்குது சரி நான் அலிபாபால பத்து டாலர் கொடுத்து வாங்கினேன் அப்ப வாங்கி நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா சூரியனை மட்டும் சுத்த வச்சேன் டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸுக்கு கரெக்டா சுத்தி இருக்கு அப்ப அதுல நான் இருபத்தி நாலு கோடு போட்டேன் ரவுண்ட்ல ஓகே இந்த கோடுகள் வந்து நீங்க வேற எங்கேயும் கத்துக்கல நீங்களாவே உருவாக்குனது ஆமா ஆனா எனக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி வந்து கூகுள்ல மத்த இதுல எல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி டைம் ஜோனு நாற்பத்தி எட்டு மணி டைம் ஜோன் எல்லாம் உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு அப்புறமா தெரிஞ்சிருக்கு எந்த ஞானமுமே இல்லாம நீங்களாவே அல்லாவுடைய ஒரு பெரிய அருளால நீங்க அதை செஞ்சிருக்கீங்க ஏன் இவ்வளவு விளக்கமா உங்களை பேச சொல்லி கேக்குறேன்னா இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நீங்க இந்த கருத்தியல நீங்க வந்து ஒரு ஜாக்ரபிக்கல் பேராசிரியரால விளக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அது ஒரு சாதாரணமான அது விஷயம் இல்ல அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கடினமான விஷயத்த எப்படி உங்களால சாத்தியப்படுத்த முடியுது அப்படிங்கறதுக்காக தான் அதை கேட்டேன் சரி சார் இப்போ இந்த இது இதுக்கு மேல இந்த இந்த விளக்கங்கள் வேணாம் ஏன்னா அது வந்து கேட்பவர்களுக்கு அது குறித்த ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் இப்ப வந்து நாம இந்த கடிகாரத்துக்கான ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரேம உருவாக்குறீங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு சின்ன முட்களை கொண்ட ஒரு கடிகாரம் இந்த ஆறு முட்களுடைய சுழற்சிக்குள்ளால இந்த உலக நாடுகளுடைய நேரத்தை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் நீங்க என்னதான் கோடு போட்டு ஒரு நேர கணிப்பை உருவாக்குனாலும் இது வந்து சுழண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கடிகாரம் இல்லையா சுழண்டு இருக்கக்கூடிய கடிகாரத்துக்குள்ளால பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் இந்த முள் வந்து நேரத்தை கொண்டு வந்து குறிப்பிட்டு தரணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இந்த அமைப்பை எப்படி செட் பண்ணு கண்டிப்பா நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம் ஜோனுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் கொடுத்துட்டேன் சரி இப்ப உதாரணத்துக்கு ஜிஎம்டி ஒன்னு ரெண்டு மூணுக்கெல்லாம் புளு கலரும் ஒன்னே கால் ரெண்டே கால் மூணே காலுக்கெல்லாம் எல்லோ கலரும் ஒன்றரை ரெண்டரை மூன்றைக்கெல்லாம் கிரீன் கலரும் ஒன்னே முக்கா ரெண்டே முக்கா மூணே முக்காலுக்கெல்லாம் ரெட் கலரும் கொடுத்துட்டேன் இப்ப நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா மேப்லயும் அந்த கலருக்கு கோடு கொடுத்துட்டு மினிட்ஸுக்கும் அந்த அதே கலர் கொடுத்துட்டேன் இப்ப வந்து இந்த மூல் சுத்தம் போது அந்த கலர் முழுக்கு கீழே ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஒரு நிற தேடலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் வருது <laughs> 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 இப்ப உதாரணத்துக்கு பிஎம் நைன் அப்படின்னா அதுக்கு பிளாக்கும் 
ஏஎம் நைன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒய்ஃபும் கொடுத்துருப்போம் ஒரு நாள் விட இரவு பகல் கொடுத்துருப்போம் சரி இப்ப இந்த கிளாக்க வந்து நீங்க தயார் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் உழைச்சிருப்பீங்க ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரையும் சரி அதாவது நீங்க ஜமாத்துக்கு போன இடத்துல தர்ஜிமா படிக்கும் போது பூமி விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு விளக்கத்தை படிச்சதனுடைய விளைவா ஒரு தேர்தல் எடுக்கிறீங்க ரெண்டு ஆண்டு கால ஆய்வுக்கு பிறகு ஒரு கடிகாரத்தை தயார் பண்ணிருக்கீங்க திருக்குறான் இப்படி ஒரு சிந்தனையே உங்களுக்குள்ளால உருவாக்கிச்சு இந்த கடிகாரத்தை உருவாக்கியதற்கு பிறகு இந்த கடிகாரத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அல்லது இந்த கடிகாரத்தை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற விஷயம் சரியா இருக்கா அப்படிங்கறத மத்தவங்க பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லணுங்கிற ஒரு தேவை வரும்போது இதை எப்படி அறிமுகப்படுத்தி கண்டிப்பா நான் வந்து பிரெஸ் மீட் வச்சேன் அந்த நேரத்துல நான் வந்து பேட்டர்ன் அப்ளை பண்ணி அது ஜர்னல்ல வெளியான உடனே பிரெஸ் மீட் வச்சு இந்த மாதிரி நான் ஒரு கிளாக் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு எல்லா பிரெஸ் மீடியாவையும் வர வச்சு அப்ப நான் அறிமுகப்படுத்தினேன் அப்ப அறிமுகப்படுத்தி அது வந்து எல்லா மீடியாலும் வந்துச்சு இப்ப இந்த கடிகாரம் வந்து உருவாக்கி வந்து நீங்க யாருக்கிட்ட முதல்ல சமர்ப்பிச்சீங்க எப்படி உங்களுக்கு அந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சது கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் வந்து ஒரு உளமாவை போய் பார்த்தேன் பார்த்து அவங்க கிட்ட ஃபுல் டீட்டெயிலையும் சொல்லும் போது அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இப்ப உலகத்துல வந்து பல விதமான சித்தனா குழப்பங்கள் ஏற்பட்டுட்டே இருக்கு நீங்க வந்து இந்த கிளாக்க மட்டும் அறிமுகப்படுத்துங்க உங்களுடைய அந்த சிந்தனைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க வெளியில எதுவுமே சொல்லாதீங்க அதனால வந்து நீங்க கிளாக்க மட்டும் சொல்லுங்க இப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னடா இது நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டாம் சொன்னாங்க இது தாண்டி உங்களுக்கு என்ன சிந்தனை உருவாச்சு இதுல அடிபட்டு போய் நாம சொல்ற இந்த சர்ச்சைக்குரிய விஷயமா அது மாறி இந்த பேச்சு தரம்தான் உருவாகுமே தவிர நம்முடைய கண்டுபிடிப்பு இல்லாம போயிடும் அப்படிதான் பொதுமக்கள் தான் நான் இதை பத்தி பேசுறது இல்ல பொதுமக்களுக்கு இந்தனுடைய ஞானம் இந்தனுடைய அந்த கல்வி இல்லாதனால நான் அவங்க கிட்ட பேசுறது இல்ல படிச்சவங்க உளமாக்கள்கிட்ட மட்டும் என்னுடைய கருத்தை பரிமாத்திக்கிறது நமக்கு அந்த பரிமாற்றத்துல ஏதாச்சும் ஒரு கல்வி கிடைக்குதா அப்படின்னு நான் தெரிவிச்சேன் சரி இப்போ வந்து இத உளமாட்ட சொன்னீங்க அவர் வெளியிட சொன்னாரு எப்படி இதை வந்து இப்ப நீங்க இது வந்து அங்கீகாரம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா யாருடைய அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணீங்க எப்படி அவங்க உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க அவங்களுடைய அவங்க எப்படி உங்களை ட்ரீட் பண்ணாங்க நீங்க அதை கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்ப நான் வந்து என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா ஒரு அப்படின்னா டூ வீலர் மார்க்கெட்ல நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட முத முதல்ல கொண்டு போய் காட்டினேன் இந்த மாதிரி நான் ஒரு கிளாக் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அவர் பாத்தோன்னு சொன்னாரு நீங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் இதை காட்டாதீங்க முதல்ல இதுக்கு பேட்டர்ன் அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னாரு அப்ப பேட்டர்ன் அப்ளை பண்றது எனக்கு தெரியாது அப்ப பேட்டர்ன் தான் என்னன்னு தெரியாது அப்ப அந்த நேரத்துல கிருஷ்ணன் காலேஜ்ல இருந்து ஒரு ஜமாத் ஒண்ணு புதுக்கோட்டைக்கு வந்திருந்துச்சு மாணவர்கள் ஜமாத் அப்ப ஒரு அந்த மாணவர் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து பேசும்போது எங்க ஜமாத்லயே ஒருத்தர் பேட்டர்ன் அப்ளை பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அவர்கிட்ட போகும்போது அவர் சொன்னாரு நீங்க இந்த நேரத்துக்கு வாங்க நம்ம நேரம் போய் கிண்டியில பேட்டர்ன் ஆபீஸ்ல உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ல வந்து எல்லாம் சப்மிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு டாப்ல அவருக்கு சொல்லும் போது நம்ம போனோம் போனோம்னா அவரே வந்து எனக்கு வந்து பேட்டர்னுடைய ஃபுல் இதுவும் வந்து பதிவு செஞ்சு கொடுத்துருக்கா ஓகே அது ஒரு சாதாரணமான ஒரு நடைமுறை தான் இல்லையா நீங்க கொண்டு போய் இந்த மாதிரி அலுவலகத்துல நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தயாரிக்கேன் இதுல என்னென்ன இது இருக்கு இப்படி பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் டாக்குமெண்ட் மட்டும் சப்மிட் பண்ணா உங்களுக்கான உங்களுக்கான அந்த ரைட்ஸ் இல்லையா அந்த ரவிட் பேட்டர்ன் ரைட் வந்து கொடுத்துடுறாங்க ஆமா இன்னும் வரல அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் வந்து அது வந்து ப்ராசஸ்ல இருக்கு இன்னும் அது வந்து வரும் சரி ஓகே இப்ப இதுக்கிடையில வந்து இந்த கடிகாரத்தை எங்கெல்லாம் கொண்டு போய் டிஸ்பிளே பண்ணீங்க பாக்குறவங்களுக்கு நீங்க சொல்ற விஷயம் உடனே புரிஞ்சிருச்சா இப்ப நீங்க நம்ம வானொலியில பேசுறோம் ஒருவேளை வந்து கடிகாரத்தை வந்து உங்களுடைய யூடியூப் சந்திப்புகள்ல வந்து பாத்துக்கலாம் இல்லையா நம்ம இணைய வானொலி நேயர்கள் இப்ப நீங்க எப்படி இந்த நம்ம பேசும்போது சில பேருக்கு நம்ம பேசுற சப்ஜெக்ட் முழுமையாக நேரடியாக போய் சேர்ந்துடலாம் சிலவங்களுக்கு சேராம இருக்கலாம் சேரல அப்படிங்கிறவங்க யூடியூப்ல போய் அவங்க பயன்படுத்துற அந்த கிளாக்க ஒரு முறை நீங்க பாத்துட்டு வந்து அப்புறம் திருப்பி நீங்க அந்த இன்டர்வியூ கேட்டீங்க அப்படின்னா 
இன்ஷால்லா அந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு முழுமையா போய் சேரலாம் சரி இப்ப வந்து இது மாதிரி நீங்க கொண்டு போய் டிஸ்பிளே பண்ணும் போது கொண்டு காட்சிப்படுத்துகிற போது இத பார்க்க வந்தவங்க எப்படி வந்து உங்களை வந்து அணுகினாங்க அவங்களுடைய இது சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு புரியறது மாதிரியான தன்மையில இருக்குதுக்கே புரியல சரி அவங்கள புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள வந்து ஒரு வழி ஒரு வழி ஆயிடுது அது தெளிவா நம்ம புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கிளாஸ் மாதிரி எடுத்தாதான் புரியுன்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கும் வந்துருச்சு ஒரு வீடியோ ஒண்ணு ஒரு பத்து நிமிஷத்து போட்டு இந்த கிளாக் எப்படி இயங்குது அது எப்படி டைம் பாக்கணும் வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் சரி இப்ப என்ன விஷயம் வந்து பெரும்பாலும் அவங்களுக்கு புரியாம இருந்துச்சு இப்ப வந்து ஏன்னா இப்ப எனக்கு எனக்கு என்னுடைய புரிதல்ல என்ன தோணுது அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு உலக மேப்புனுடைய புரிதல் அல்லது உலக உலக நாடுகளுடைய இருப்பிடம் குறித்த ஒரு புரிதல் இருக்கிறவங்களுக்கு இது எளிமையாக புரிஞ்சிருக்கலாமோ புரிஞ்சிருக்கலாம் மற்றவர்களுக்கு அது குறித்த புரிதல் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்திருக்கலாம் நினைக்கிறேன் வேற என்ன சிரமங்கள் இதுல இருந்தா நீங்க உணர்றீங்க புரிய வைக்கிறதுல புரிய வைக்கிறதுக்கு வேற இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த டைம் உடைய நாலேஜ் நீங்க சொன்ன மாதிரி டுவெல்த் வரையும் அந்த நாலேஜ வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுக்கல நிச்சயமா கொடுக்கல மணிலாம் <laughs> 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 ஒரே நேரத்துல எல்லா நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய மணிகளையும் நீங்க அடையாளப்படுத்தி காட்டணும் அப்படின்னா அவர்களுக்கு என்ன புரிதல் அதுல ஏற்படுறது சிக்கல் இருந்துச்சு அந்த கலர் கலர் விளங்கிட்டா போதும் கலர் நான் கொடுத்த ஆமா லைன் கலரையும் மினிஸ் கலரையும் விளங்கிட்டா அப்படின்னா அவங்க மினிக்ஸ ஈஸியா பாத்திரலாம் அதே மாதிரி வந்து அந்த லைனுக்கு கீழே ஹவர்ஸையும் அவங்க பார்க்கும் போது இது ஏஎம் பி எம்னு விளங்கிட்டாங்கனாலே போதும் ரைட் அது வந்து நீங்க ஒரு ஒரு ஏஎம் வரைக்கும் உள்ளத வந்து ஒயிட்லயும் பிஎம்ல உள்ளது எல்லாமே பிளாக்லயும் கொடுத்துருக்கீங்க பாதி பிளாக்ல வரும் பாதி ஒயிட்ல வரும் ஏஎம் பிஎம் அதே மாதிரிதான் சரி இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இந்த கிளாக் நீங்க தயார் பண்ணிட்டீங்க ஆமா இப்ப நாலு ஆண்டுகள் இந்த கடிகாரத்தை வச்சு என்னென்ன மாதிரியான முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணீங்க என்ன மாதிரியான வரவேற்பு இந்த கடிகாரத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்ப இந்த கடிகாரத்தை நான் ப்ராடக்ட் லெவல்ல கொண்டு வரல நான் வந்து என்ன அப்படின்னா கையிலயே வந்து பெயிண்ட் அடிச்சு முள்ளு ரெடி பண்ணி அதை ரெல் பண்ணி அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்ஸ் பிளஸ் மீ அந்த இதெல்லாம் காட்டினது அதுக்கப்புறமா வந்து நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க எந்த கம்பெனியும் வர மாதிரி தெரியல நீங்களே வந்து என்ன செய்யுங்க ப்ராடக்டா ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னோன்னா நானே வந்து என்ன செஞ்சேன் இந்த ஆவடியில வந்து இந்த லேசர் கட்டிங் எல்இஸ் ரோட்ல பிளாஸ்டிக் லேசர் கட்டிங் இதெல்லாம் இருக்கும் போது சரி நம்மளே வந்து ரெடி பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு ரெடி பண்ணேன் அல்ல அடிக்கடி இதுல அது ப்ராடக்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல என்ன அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ல அந்த தைவான்ல சைனால இருந்து ஒரு மூமெண்ட் வாங்கினு சொன்னேன்ல அது வந்து எப்படின்னா நம்ம ரென் பண்ணா ரென்னாவும் சுத்தம் எல்லாமே செய்யும் அது வந்து டிராவலிங்ல போகும்போது அந்த அலைன்மெண்ட் எல்லாம் மாறும் அப்ப மாறும் போது நான் கொடுக்கக்கூடிய ஹவர்ஸ் முன்னுடைய வெயிட் வந்து அந்த மூமெண்ட் உடைய வெயிட்டோட அதிகம் அப்ப இந்த மூமெண்ட்ல வந்து நம்ம வந்து கீழ் நோக்கி இழுத்துக்கப்பட்டு இல்லையா திரும்பி ஆமா ப்ராடக்டா கொண்டு வர முடியாது அப்ப அந்த மூமெண்ட நம்ம வந்து புதுசா வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணணும் வெயிட் அதிகமாகவும் என்னதான் வந்து அது வந்து டிராவலிங்ல உலக நாடுக்கு அனுப்புனாலும் அந்த டைம் உடைய அலைன்மெண்ட்டும் மாறாம இருக்கணும் அப்படின்னா அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு இது வரையும் நான் இந்த நாலு வருஷம் பிளஸ் ரெண்டு வருஷம் நாலு லட்சம் ரூபாய் கிட்ட செலவு பண்ணிட்டேன் சரி ஆனா வந்து ப்ராடக்ட் உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்குள்ளதான் சரி அப்ப இதுக்கு மேல நம்மளால செலவு பண்ண முடியாதுன்ற பட்சத்துல நம்ம வந்து வியாபாரத்தை பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நிலைமையில அதுக்கப்புறம் யாராச்சும் இன்வெஸ்டர் வந்தாங்கன்னா இப்ப வரக்கூடிய இன்வெஸ்டரும் எப்படி எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா இன்னைக்கு காசு போட்டோம்னா அடுத்த மாசம் சம்பாதிக்கணும் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்டரை வந்து நான் அக்செப்ட் பண்றது இல்ல நம்மளோடய பயணிக்கணும் 
அது செலவினங்கள்ல இருந்து எல்லாமே அவங்க வந்து கண் கூடா பாக்கணும் அது ப்ராடக்ட் ரெடி ஆகி அது மக்கள்கிட்ட சேர்ற வரையும் கூட இருக்கிறவங்க இருந்தாங்கன்னா அழகு தெரியலாம் சரி ஆனா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆட்கள் கிடைக்கல இல்லையா கிடைக்கல நான் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனியும் பெரிய நிறுவனமா தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஒரு சாதாரண மனிதரும் இத வந்து ஏன் ஒரு ரிட்டர்ன் ப்ராஜெக்டா வந்து தயார் பண்ணி நம்ம டைட்டன் இந்த மாதிரியான ஒரு நிறுவனங்களுக்கு வந்து அனுப்பி வைக்க கூடாது ஏன்னா இப்ப எல்லா நிறுவனங்களுமே கை கடிகார நிறுவனமாக இருந்தாலும் வாழ்க்கலாக் போடுறாங்க வாழ்க்கலாக் நிறுவனங்களா இருந்தாலும் அவங்க கை கடிகாரம் போடுறாங்க சோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு வந்து நீங்க காப்பிரைட் கொடுக்கறது மாதிரியான ஒரு முயற்சியா செய்யக்கூடாது நான் வந்து தயாராக தான் இருக்கேன் எந்த கம்பெனி வந்தாலும் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் ஆனா கம்பெனி வரல சரி நானே ட்ரை பண்ணி ஒரு கம்பெனிக்கு மூவ் பண்ணி போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த புரிதல் இல்ல அந்த நிறுவனங்களும் இந்த நேரத்தை குறித்த புரிதல் இல்லையா இல்ல வியாபாரம் சரியா வராது அப்படிங்கறதுனால அவங்க ஏத்துக்க இல்ல அது இப்ப எல்லாமே கார்பரேட் ஆனனால இப்ப எல்லாமே ஒர்க் பண்றாங்க இப்ப ஒர்க் நிலைப்பாட்டுல <laughs> இருக்காங்க <laughs> 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 உழைச்சிருக்கீங்க <laughs> இவ்வளவு பெரிய உழைப்புக்கும் முதலீட்டுக்கும் பின்னால் ஒரு ஒரு கடிகாரம் தயாராக இருக்கு அப்படின்னா அதன் மூலமாக ஏதாவது குறைந்தபட்ச பயன் அப்படிங்கிறது வேணும் சரி இப்ப இந்த இந்த கடிகாரத்திற்கு நிறுவனங்கள் தருகிற முக்கியத்துவம் அங்கீகாரம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆஹ் இப்ப இந்த இந்த நீங்க கொண்டு போய் காட்டக்குற போது இதான் வந்து திருக்குறானுடைய ஒரு ஒரு வாசகம் இப்படி ஒரு கடிகாரத்தை உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருந்தது இப்படி ஒரு கடிகாரம் நான் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறேன் இது சாத்தியப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது குறைந்தபட்சம் இஸ்லாமிய சமூகத்திலிருந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வரவேற்பும் அங்கீகாரமும் நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த தேர் இருக்குல்ல அந்த அது மட்டும் மக்கள் வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் வந்து எடுக்கல ஏன்னா அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலயே சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருச்சு அப்ப அத வந்து நம்மளால வந்து உடனே மாத்த முடியாது அப்ப வந்து ஸ்லாட் எடுத்த நம்ம ஒரு தேரிய உருவாக்கி இந்த தேரி பிரகாரம் தான் நடக்குது அப்படின்னு விஞ்ஞான பூர்வமாக நிரூபிக்கணும் அப்படி விஞ்ஞான பூர்வமாக நிரூபிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆய்வு கூடம் தேவை சரி அது வந்து உங்களால சாத்தியப்படுத்த முடியல இல்லையா இப்ப நீங்க சொல்றீங்க நான் வந்து இந்த வாசகம் தான் இதை தூண்டிச்சு அப்படின்னு பெரும்பாலும் அந்த வேறுபாட்ட பாரம்பரியமான இஸ்லாமிய குடியிருப்புகளுக்குள்ள நல்லா பாக்கலாம் ஏன்னா பெரும்பாலும் நம்ம தமிழகத்தினுடைய பாரம்பரிய இஸ்லாமிய குடும்ப அமைப்பு ஊர்களுடைய அமைப்புகள்லாம் நீள தெருக்களுடைய அமைப்புகளாக இருக்கும் இரண்டு புறமும் வீடுகள் வரிசையாக நெருக்கமாக அடுத்தடுத்து ஒட்டினார் போல அடுக்கி வைத்ததை போல இருக்கும் நீங்கள் முதல் ஆறு மாத காலம் வலதுபுறம் காலை பகுதியில் நிழல் அதிகமாகவும் இடதுபுறம் காலை பகுதியில் வெயில் அதிகமாகவும் இருக்கலாம் அடுத்த ஒரு மூணு மாதத்திற்குள்ளால் வலது பகுதியில் இருந்த வெயில் பகுதி அதிகமாகவும் இடது பகுதியில் இருந்த நிழல் பகுதி குறைவாகவும் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதை மற்ற பகுதிகளை விட இஸ்லாமியர்கள் அதிகமாக வாழுகிற இப்ப மேலப்பாளையம் அல்லது எங்களுடைய ஆளூர் மாதிரியான ஊர்கள்ல இந்த வரிசையாக அடுக்கி வைத்ததை போன்று வீடுகள் நீண்ட தெருக்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஊர்களிலும் இந்த வேறுபாட்டை பார்க்க முடியும் கண்டிப்பா அப்ப அது பாக்கும் போது எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா நம்ம கடல் 
கரை சூரியன் உதயம் ஆகிறது அப்ப வந்து அதுவும் வித்தியாசப்பட்டுகிட்டே இருந்துச்சு இப்ப உதாரணத்துக்கு டிசம்பர்ல அப்படின்னா வலது பக்கமாக அதுவும் சவுத் ஆண்ட சூரியன் உதயம் ஆகும் சவுத் ஆண்ட வந்து என்ன என்ன ஆயிரும் மேற்கு சவுத்துல மறைஞ்சிடும் அப்படியே நான் வந்து ஒரு ஆறு மாத காலமாக வித்தியாசப்படுது <laughs> 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 அப்ப பார்க்கும் போது அப்ப சூரியன் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் டிராவல் பண்ணுது அது எப்படி வந்து அது சாத்தியம் அப்ப நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா என்னுடைய கிளாக்லயே வந்து ஒரு மூணு வட்டம் போட்டு அதுல வந்து ஒன்னாம் மாசம் ரெண்டாம் மாசம் மூணாம் மாசம் நாலாம் மாசம் அஞ்சாம் மாசம்ன்ற ஒரு ஒரு ஆறு மாதங்களையும் நம்ம கொடுத்து அடுத்த ஆறு மாதங்களுடைய அந்த மாதத்துடைய நம்பரையும் போட்டு சூரியன் வந்து வானத்துல எப்படி சுத்துது அப்படின்ற ஒரு ஒரு பாடத்தையும் இந்த கிளாக் மூலமாக மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் இப்ப அதே வந்து நான் விஞ்ஞானத்துல பார்க்கும் போது பூமி இருபத்தி மூணே கால் டிகிரி சாய்வு கோலத்துல சுத்துறதுனாலதான் இந்த சூரியன் வந்து நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிராவல் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு ஒரு தெரி வந்து பாடப்பகுதியில முதல்ல படிக்கும் போதே பூமி தன்னைத்தானை சுத்தி கொண்டு சூரியனையும் சுத்தி வருகிறது என்று படிக்கிறோம் சூரியன் ஒரு முறை சுற்றி வருகிறது என்பதையும் படிக்கிறோம் நீங்க வந்து ஒரு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் அப்படிங்கிறது சூரியன் ஒரு முறை சுற்றி வரக்கூடிய கால அளவு இல்ல இல்ல எப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்னா பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளும் போது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பூமி சூரியனை சுற்றி வருவதற்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சே கால் நாள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இப்ப அதே மாதிரி சூரியனும் சுத்தி வருகிறது அப்படிங்கறத நம்ம அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப வந்து நீங்க பூமி ஒரு முறை சூரியனை சுத்துகிறது கண்டிப்பா இல்லையா அப்ப சூரியனும் சுத்தப்படுகக்கூடிய விஷயத்த நமக்கு அதுல புரியுது இல்ல சூரியன் வந்து நிலையா அது வந்து எப்படின்னா ஆண்டு வருடம் ஒரு ஒரு ஐம்பது வருடத்துக்கு அப்புறமாக மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க அறிவியல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தேரி இருந்துச்சு இப்ப எப்படி டிராவல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படின்னா இப்ப ஒரு பால வீசுனா எப்படி பால் வேகமாக போகுது அது போல சூரியன் போய்கொண்டே இருக்கிறது இந்த சூரியனோட வந்து சந்திரன் இரவு பகல் அந்த நட்சத்திரங்கள் பூமி சேர்ந்து டிராவல் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கு நகர்வு போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற நகர்வை தான் திருக்குறள் வந்து மிதக்கிறது என்று சொல்கிறது நினைக்கிறேன் ஆய்வு வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இல்ல நிரூபிக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கு அதனுடைய நகர்வை வந்து கொண்டு போற அளவுக்கு எனக்கிட்ட இல்ல இல்ல இல்லையா சரி ஓகே அது இன்னும் இப்ப உலகத்துல வந்து பிளாட் எர்த்தர்ஸ்ன்னு ஒரு யூனிட் வந்து செயல்படுது அமெரிக்கால மற்ற எல்லா இடத்துலயும் அவங்கனால நிரூபிக்க பட முடியல சரி ஆனா என்னால அல்லாஹ் இரவில நிரூபிக்க பட முடியும் ஆனா அத வந்து கொண்டு போகிறது எப்படின்றது ஆலோசனை அதை படித்த நபர்கள் அவங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க வந்து எப்படி இந்த ஆய்வுகள் வந்து நிகழ்த்தணும் அதை எப்படி வந்து நிரூபிக்கிறதுக்கான மூலங்களை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வழி வழிமுறைகள் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியலன்றீங்க கண்டிப்பா இன்ஷால்லா உண்மையிலேயே இந்திய முக இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய வானவியல் பிர்லா கோளரங்கத்திலும் சரி மற்ற பல்கலைக்கழக சார்ந்த ஆய்வு நிறுவனங்களிலும் சரி நிறைய ஆய்வாளர்கள் அதிலும் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களுடைய பங்களிப்பும் இருக்கிறது ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவர்களுக்கு இயற்கையையும் பால்வீதிகளில் சொல்கிற அண்ட சராசரங்களுடைய அமைப்புகளையும் அதனுடைய இயக்கங்களையும் கற்றுக் கொடுத்து கற்றுத் தெரிந்திருப்பார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் திருக்குறானுடைய இந்த வழிமுறைகள் அல்லது வசனங்கள் ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை அந்த எண்ணம் அவர்களுக்கு இன்னும் விளக்கமாக எடுத்துச் சொல்கிற போது 
இந்த ஆய்வு பணிகளை அவர்கள் தொடர்வதற்கோ அல்லது நீங்கள் தொடர்வதற்கு அவர்கள் மூலமாக உதவிகளை பெறுவதற்கோ ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படலாம் இது மாதிரியான முறையாக யாரெல்லாம் இந்த வானியல் சார்ந்த ஆய்வு பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்களோ அல்லது ஒருவேளை இஸ்லாமியர்கள் அல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் அதை செவிசாய்க்கக்கூடியவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்பதை நாம் தேடுவோம் இன்ஷால்லா அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கிற பட்சத்தில் அவர்களிடம் உங்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய பய முயற்சியும் பணியும் இசைமுரசு எஃப் எம் இன்ஷால்லா வரக்கூடிய காலங்களில் செய்வதற்கான முயற்சியை செய்கிறோம் அதே போன்று ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த வாதம் விவாதம் பண்றவங்க கிட்ட வந்து நாம் பேசுறது இல்ல ஆய்வின் அடிப்படையில உங்களுடைய எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க சொல்லுங்க நாங்க கேட்டு அதன் பிரகாரம் வந்து நம்ம செயல்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள்கிட்ட நம்ம பேசலாம் வாதம் விவாதம் பண்றவங்க கிட்டதுக்கான தேவையும் இல்ல நாம சொல்றேன் நாம வந்து இது மாதிரியான ஆல்ரெடி வானியல் துறையில வந்து பணியாற்றக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் விஞ்ஞானிகள் இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் குறித்த விவரங்களை மட்டும் நாம் கொடுக்கலாம் ஒருவேளை இஸ்லாமியர்கள் அங்கு கிடைக்கிற பட்சத்தில் அவர்களிடம் திருக்குறான் விஷயங்களை எடுத்து பேசி அவர்களை புரிய வைப்பதற்கு முயற்சி செய்யலாம் அப்படி இல்லாத எப்படி இதை நீங்கள் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சிந்தனை என்னவாக இருக்கிறது எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருக்கிறது தேவை என்னவாக இருக்கிறது என்பதை குறித்த இந்த உரையாடலை நிகழ்த்துவதற்கான வாய்ப்பை இன்ஷால்லா நாம் தேடி ஏற்படுத்துவோம் அதற்கு பிறகு இந்த இந்த முயற்சியை நாம் இரண்டாவது கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்வதற்கான வழிமுறைகளை நாம் யோசிக்கலாம் இன்ஷால்லா யாராவது நேயர்கள் இது குறித்த விவரங்கள் தெரிந்தாலோ பெற்றுக் கொண்டாலோ அல்லது சரியான நபர்களை நீங்கள் அடையாளம் காட்ட இயன்றாலோ நீங்கள் இசை முரசு எஃப் எம் இணைய வானொலியினுடைய ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற வாட்ஸ்அப் மூலமாக தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் இந்த ஆய்வை இன்னும் மிக முக்கியமான ஒரு ஆய்வாக பார்க்கிறேன் ஏன்னென்றால் திருக்குறளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு வசனத்திற்கான ஒரு தேடல் ஏன்னா நாம் வந்து பள்ளி படிப்பில் முழுமையாக வந்து நாம் இதுதான் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் தொடர்ந்து பூமி சுத்த சுற்றி கொண்டிருக்கிறது சூரியனை சுற்றி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டிற்கு ஒரு முறை சூரியன் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது என்பதை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இது எப்படி மிதக்கிறது இதனுடைய நிகழ்வு என்னவாக இருக்கிறது என்பது குறித்த ஆய்வுகள் ஒருவேளை உலக அளவில் மிகப்பெரிய அளவில் நடைபெற்றிருக்கலாம் ஒருவேளை தமிழில் அது வந்து இன்னும் முழுமையாக வந்து சேராமல் கூட இருக்கலாம் உரிய ஆட்களை நீங்கள் அடையாளம் காட்ட இயந்தால் நீங்கள் இசை முரசோடு தெரியப்படுத்துங்கள் இன்ஷால்லா இந்த ஆய்வு இன்னும் சிறப்பாக வீரியமாக நடப்பதற்கு அது உதவியாக ஓகே சார் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் இந்த ஒரு ஒரே ஒரு தகவல் கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் ஒரே ஒரு தகவல் சொல்லுங்க இந்த பிறை குழப்பம் வந்து உலகத்துல நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது மொத்தம் மூன்று ஒன்று விஞ்ஞான அடிப்படையில வந்து பெருநாள் ஆரம்பிப்பது நோன்பு ஆரம்பிப்பது பெருநாள் கொண்டாடுவது ஹஜ் கிரைகள்ல செய்வது ஒன்று ரெண்டாவது தத்தமது பிறைகளை வந்து பேஸ் பண்ணி இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த வந்து உலகத்துல எங்க திரைந்தாலும் நம்ம வந்து நோன்ப ஆரம்பிக்கணும் பெருநாள் கொண்டாடுவோம் அப்படின்ற ஒரு இது மொத்தம் மூணு இது இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம ஆய்வுல வந்து அதையும் விளக்க முடியும் யார் வந்து எங்க பிறை பாக்குறாங்களோ அங்க இருந்து நம்ம வந்து நாட்களை ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி தகவல் யார் எடுக்கணும் யார் எடுக்க கூடாது அப்படின்றதையும் நம்ம அல்லாடுகிறவில வந்து நம்மளால சொல்ல முடியும் ஓகே ஆனால் அது வந்து நாம ஒரு ஒரு பெரிய முன்னெடுப்பை எடுத்து போகக்கூடிய விஷயத்திற்கு ஒரு வழிமாற்றமாக அது ஒரு வேலை வந்து மாறிவிடக்கூடும் என்பதால் நாம அந்த விஷயத்த தவிர்த்துக்கிறது சிறப்பு நினைக்கிறேன் இந்த கடிகார குறித்த உறுதித்தன்மை அல்லது இந்த கடிகாரத்தினுடைய இயக்கத்தினுடைய நிதர்சனத்தை நாம் வந்து திருக்குறான் வழியே எடுத்து அதை உலக அளவில் கொண்டு போயிருப்பது சேர்ப்பதற்கும் அல்லது உரி குறித்த உரித்தான ஆய்வாளர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்குமான முயற்சி செய்வோம் அவங்களுடைய அரிய இந்த முயற்சி இன்னும் சிறப்பாக தொடரட்டும் வல்ல இறைவன் உங்களோடு துணை இருந்து இந்த பணிகளை வந்து நிறைவாக்கி தரட்டும் சார் உங்களுடைய அரிய நேரத்தை ஒதுக்கி இசை முரசு எஃப்எம் இணைய வானொலியோடு இந்த அனலாக் வேர்ல்டு வால் கிளாக் என்கிற இந்த கடிகாரம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது எப்படி செயல்படுகிறது என்பது குறித்த தெளிவான விளக்கத்தை தந்தமைக்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த சிகரத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சியில் நாம் ஒரே கடிகாரத்தில் அனைத்து உலக நாடுகளுடைய நேரத்தையும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் அனலாக் வேர்ல்டு கிளால் கிளாக் என்கிற இந்த கடிகாரத்தை கண்டறிந்த சென்னையைச் சேர்ந்த ஏ எஸ் சையத் ஹசன் அவர்களை சந்தித்து பேசினோம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் இன்னொரு சிறப்பு அழைப்பாளரோடு சந்திக்கும் வரை நந்தியும் சலாமும் அஸ்லாம் வணக்கம்